Vamos trazer um pouco da história sobre a jornalista Cristiane Daciolo, esposa do ex-deputado Cabo Daciolo, que morreu na madrugada desta quarta-feira em decorrência de uma leucemia. Ela que quase nunca apareceu e que exerceu uma positiva influência na vida política de Cabo Daciolo, o homem que desbancou nomes como Marina Silva e Henrique Meirelles na corrida presidencial no primeiro turno em 2018. Na sua entrevista em 2018 para o Pleno News, logo após a eleição, ela contou Enquanto ele ia na frente, eu seguia por trás de tudo, em todos os sentidos, desde as roupas que eu usava, o conteúdo das redes sociais, os conteúdos das campanhas e como o Daciolo não tem domínio de redes sociais, passei a organizar todas as plataformas e aplicativos. Sempre participei em tudo, desde as campanhas de rua. Eu me envolvia em todos os detalhes. Por exemplo, na época das mobilizações em favor dos bombeiros, quando ele foi preso, eu estava à frente, falava com a imprensa, me mobilizava para ajudar tanto a ele quanto a classe. Estava sempre atuando nos bastidores para que algo de bom acontecesse. Deus sempre me deu muita força para eu cuidar de tudo. Ele me guiou de uma forma que Daciolo não tivesse preocupações com os filhos, com a casa, com o andamento de tudo. E essa evolução culminou no mandato dele. A jornalista faleceu na madrugada desta terça-feira no Rio de Janeiro em 2018. Cristiane foi diagnosticada com leucemia e desde então vinha passando por tratamento. Em 2019, ela recebeu um transplante de medula óssea do irmão como parte do tratamento. A notícia do falecimento foi compartilhada pelo jornalista Jeremias Couto, amigo da família, que expressou seus sentimentos em relação à perda. Cabo Daciolo, com quem Cristiane compartilhava declarações de amor nas redes sociais, até o momento da publicação desse vídeo, não havia se pronunciado publicamente sobre o ocorrido. Desde o anúncio da morte de Cristiane, tem recebido homenagens de amigos e colegas e simpatizantes que demonstraram solidariedade pelo falecimento da esposa do ex-deputado.